வெல்கம் டு சென் டாக்ஸ் இந்த சேனலில் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் ரிட்டர்ன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கமெண்ட்ஸ் ஒரு செயல் இல்லைன்னா ஒரு வேலை அதை வந்து கடந்த காலத்தில் செஞ்சுருக்கலாம் நம்மளால் செஞ்சுருக்க முடியும் பட் அதை செய்யாமல் விட்டுட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அதை அப்போவே பண்ணியிருக்கணும் அப்போவே செஞ்சுருக்கணும் அப்போவே பண்ணியிருக்கலாம் இப்படிலாம் பேசுவோம் அதாவது செஞ்சுருக்க முடியும் பட் செய்யலை அப்பயே பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு நினப்போம் ஸோ அதை வந்து இங்கிலீஷில் ஷுட் ஹாவ் யூஸ் பண்ணி சொல்லணும் ஷுட் ஹாவ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சென்டென்சஸ் சொல்லணும் இல்லைனா பேசணும் இந்த மாதிரி பேசுகிற அடிக்கடி நம்மளுக்கு கான்வர்சேஷனில் வரும் ஸோ ஷுட் ஹாவ் இதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஆட் பண்ணணும் நான் மேக்ஸிமம் வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு வெர்பு ஒரு வேலையை குறிக்கும் வார்த்தையை பற்றி நீங்கள் தமிழில் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிறணும்னா உடனே டிக்ஷனரிக்கு போவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டேக் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு தமிழ் மீனிங் பார்க்குறீங்க டிக்ஷனரியில் டேக் அப்படின்னா எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதோட வந்துடக்கூடாது அந்த டேக் அப்படிங்கிற வேர்டோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் டுக் அப்புறம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் டேக்கன் இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸையும் சேர்த்து மெமரி பண்ணிக்கணும் அதாவது மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் ஸோ டேக் டுக் டேக்கன் கிவ் கேவ் கிவன் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் இந்த லிஸ்ட் வந்து டிக்ஷனரியில் லாஸ்ட் பேஜில் அப்பெண்டிக்ஸில் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வர்ற லிஸ்டில் முக்கியமான வேர்ட்ஸை மட்டும் படிச்சுக்கிட்டா போதும் இந்த ஷுட் ஹேவோட ஜாயின் பண்ணி வர்றது வெர்பு அந்த வெர்பு ஃபார்ம் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் அதாவது டெல் டோல்டு டோல்டு இங்கே டோல்டு அப்படிங்கிறது பாஸ் பார்ட்டிசிபல் சுட் ஹாவ் டோல்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் சொல்லலை அப்படிங்கிறத அர்த்தம் அது அண்டர்ஸ்டுட் அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சொல்லியிருக்கணும் இதை செஞ்சுருக்கணும் இதை பார்த்துருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சுட் ஹாவ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒவ்வொரு செமஸ்டர் முடிஞ்சவொடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிற விஷயம் மார்க் குறைஞ்ச உடனே ஐ சுட் ஹாவ் ஸ்டடீட் வெல் நான் நல்லா படிச்சுருக்கணும் ஐ சுட் ஹாவ் ஸ்டடீடு இங்கே ஸ்டடீடு அப்படிங்கிறது பாஸ் பார்ட்டிசிபல் ஸ்டடி அப்படிங்கிற போட பாஸ் பார்ட்டிசிபல் ஐ சுட் ஹாவ் ஸ்டடீட் வெல் நான் நல்லா படிச்சுருக்கணும் ஆனால் படிக்கலை நீங்கள் பில்லை கட்டியிருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் கட்டலை யூ சுட் ஹாவ் பெய்ட் த பில் நீங்கள் பில்லை கட்டியிருந்துருக்கலாம் யூ சுட் ஹாவ் பெய்ட் த பில் ஹீ சுட் ஹாவ் சப்மிட்டட் த ஃபைல்ஸ் அவர் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே சமர்ப்பித்திருக்க வேண்டும் அதாவது கொடுத்துருக்கணும் சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும் அவர் கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் கொடுக்கல ஹி சுட் ஹாவ் சப்மிட்டட் த ஃபைல்ஸ் சமிட் சமிட்டட் 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 அப்படிங்கிறது பாஸ் பார்ட்டிசிபல் நாங்கள் ஒன்னோட வந்திருக்கணும் வராமல் விட்டோம் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் ஹி சுட் ஹாவ் கம் வித் யூ கம் கேம் கம் கம் அப்படிங்கிற வேர்டோட பாசன்ஸ் கேம் கம் அப்படிங்கிற வேர்டோடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் கம் கம் கேம் ஸோ இந்த சுட் ஹாவ் அதுக்கப்புறம் வர்ற ஃபாலோ பண்ணுற வர்ப் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் வி சுட் ஹாவ் கம் வித் யூ நாங்கள் உன்னோட வந்திருக்கணும் இந்த கேள்வி ரொம்ப ஈஸி இந்த கேள்விக்கு கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பதில் எழுதியிருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சுட் ஹாவ் ஆன்சர்டு திஸ் கொஸ்டின் இந்த மூணு சென்டென்ஸஸ் செய்யும் பாருங்கள் நான் கல்லூரிக்கு போயிருக்கணும் நான் காலேஜுக்கு போயிருக்கணும் மக்கள் அவரை சந்தித்திருக்க வேண்டும் மிருகங்கள் அந்த பக்கம் ஓடி இருக்க வேண்டும் ஆனால் எதுவுமே நடக்கலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஸோ இந்த சென்டென்சஸை நீங்கள் இங்கிலீஷில் ஷுட் ஹாவ் ப்ளஸ் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் யூஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சரை எழுதி பாருங்கள் இல்லாட்டி சொல்லி பாருங்கள் அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் நான் கல்லூரிக்கு போயிருக்க வேண்டும் நான் காலேஜுக்கு போயிருக்கணும் போ அப்படிங்கிறதுக்கு கோ go went gone so gone is the past participle of go i should have gone to college na college ku poirundirkanum makkal avare sandithirka vendum makkal la avangala avara paathirkanum appdin solluvom people should have met him meet met met mirungal ella andha pagam odi irkanum animals should have run that side run ran run 
பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் தெரியாம இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது பாஸ்ட் பார்ட்டிபிள் கமெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம தமிழில் பேசுகிறப்ப நம்ம அந்த வேலையை முடிச்சிருக்கலாம் அந்த மீட்டிங்கை பற்றி திங்க் பண்ணியிருந்துருக்கணும் நீங்கள் ஒரு நாள் தங்கியிருக்கலாம் இப்படிலாம் பேசுவோம் இதே மாதிரி இங்கிலீஷில் எப்படி பேசுகிறது அந்த சென்டென்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க உட் ஹேவ் இதை வச்சு தான் அந்த சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இருந்திருக்கலாம்னு அர்த்தம் அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெர்பு ஒரு வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை அந்த வார்த்தையை பற்றி நம்மளுக்கு மீனிங் தெரியணும் அதனுடைய அர்த்தம் தெரியணும் அப்படின்னா உடனே டிக்ஷனரிக்கு போவோம் டிக்ஷனரியில் அந்த வார்த்தையை லொக்கேட் பண்ணி அதோட மீனிங்கை பார்ப்போம் அப்படி மீனிங் பார்க்குறதோடு இல்லாமல் அந்த வெர்போட பாஸ்ட் ஃபார்ம் அப்புறம் அந்த வெர்போட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் இந்த ரெண்டையும் சேர் தெரிஞ்சுக்கிறணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிங் அப்படின்னா ப்ராட் ப்ராட் இதை நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்லியிருப்பேன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மேக்ஸிமம் கான்வர்சேஷனுக்கு அந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வெர்ப் ஃபார்ம் யூஸ் ஆகும் ஒன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை அப்படி மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் டேக் அந்த டேக் அப்படிங்கிற வெர்போட பாஸ்ட் ஃபார்ம் கடந்த காலத்தை குறிக்கும் வார்த்தை டுக் டேக் டுக் அப்புறம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் டேக்கன் இந்த வார்த்தைகளை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் டேக் அப்படின்னா டுக் டேக்கன் அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும் இந்த லிஸ்ட் டிக்ஷனரியில் கொடுத்துருப்பாங்க இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மீனிங் இருக்கிற அந்த உட் ஹாவ் அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸோட ஃபாலோ பண்ணுற அந்த வெர்ப் கண்டிப்பாக பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் தான் இருக்கணும் அதாவது உட் ஹாவ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அடுத்து வர்ற வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த டேபிளை பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் இது ப்ரோனோம்ஸ் ஐ அப்படின்னா நான் ஹி அவர் அவன் ஷி அவள் இட் இது வி நாங்கள் இல்லைனா நாம் யு அப்படின்னா நீ நீங்கள் ஹிம் அவரை அவரிடம் இந்த ப்ரோனவுன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த லாஸ்டில் இருக்கிற வேர்ட்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஹூம் யாரிடம் ஹூஸ் யாருடைய இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் போயிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உண்மையில் போகலைன்னு அர்த்தம் டைம் இருந்திருக்கு போக முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் போகலை அப்போ தான் நம்ம நான் போயிருந்துருக்கலாமே அப்படின்னு நினைப்போம் ஸோ இதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நான் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் ஐ உட் ஹாவ் அப்படின்னா இருந்திருக்கலாம் உட் ஹாவ் போட்டாச்சு அந்த உட் ஹாவை ஃபாலோ பண்ணுற வெர்பு வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை கண்டிப்பாக பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் இருக்கணும் ஸோ ஐ would have gone g o n e gone நான் போயிருந்திருக்கலாம் இந்த gone அப்படிங்கிற வார்த்தை எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு இந்த டேபிள பாருங்க present form go go அப்படினா போறது past form went போயிருந்தே அப்படினு சொல்றது past participle gone இந்த past participle தான் அந்த இடத்துல இருக்கு so sentence structure நல்லா உங்களுக்கு மனப்பாடமா இருக்கும் would have அப்படினா இருந்திருக்கலாம் அப்படின அர்த்தம் அத ஃபாலோ பண்ற verb past participle verb he would have given avar koduthirukalam he would have given she would have taken ava eduthirukalam indha rendu sentences layum given taken indha rendu vaarthaiyum past participle adhavadhu give gave given take took taken sentence structure romba simple a irukku paarenga would have plus past participle avanga pesi irukalam they would have spoken அவர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு தே தே வுட் ஹாவ் ஸ்போக்கன் ஸ்பீக் ஸ்போக் ஸ்போக்கன் வி வுட் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் அவர் ஒர்க்ஸ் நம்ம நம்மளோட வேலையை முடிச்சிருக்கலாம் வி வுட் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் அவர் ஒர்க்ஸ் இன்னும் மாடல் சென்சஸ் பாருங்க யூ வுட் ஹாவ் மெட் ஹிம் மெட் அப்படிங்கிற வார்த்தை மீட் அப்படிங்கிற வார்த்தையுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அதாவது மீட்னா சந்திக்கிறது சந்திக்கிறது பார்க்கறது ரெண்டுக்குமே மீட் meet met met past participle met you would have taught them nee avangalukku katru koduthirukalam nee avangalukku solli koduthirukalam you would have taught them you appadina nee neengal rendaiyume kurikkum eppadi he vande avar avan rendu vaarthaiyume kurikira maadhiri you vande nee neengal rendaiyum kurikkum indha moonu sentences ayum nama starting la paathom 
இதை நீங்கள் இங்கிலீஷில் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் நாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி முடிச்சிருக்கலாம் முடித்து அப்படிங்கிறதுக்கு வெர்பு ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த வெர்பு ஃபார்மோடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்புறம் உட் ஹாவ் சேர்த்துக்கோங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு சென்டென்ஸை கண்டுபிடிங்க அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆன்சர் வரும் We would have completed the work. நான் மீட்டிங்கை பற்றி ஆலோசனை செஞ்சுருக்கணும் நான் மீட்டிங்கை பற்றி பேசி இருந்திருக்கணும் இதை இப்போ இங்கிலீஷில் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் நான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ உட் ஹாவ் போட்டாச்சு ஆலோசனை அப்படிங்கிறதுக்கு டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ்ஸுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் டிஸ்கஸ்டு அபவுட் அப்படின்னா பற்றி அதை பற்றி அப்படின்னு அர்த்தம் த மீட்டிங் மீட்டிங்கை பற்றி ஐ உட் ஹாவ் டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் த மீட்டிங் அடுத்த சென்டென்ஸ் தங்குறது தங்குறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த வெர்போட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் என்னன்னு பாருங்கள் அப்புறம் நீங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன நீங்கள் ஒரு நாள் தங்கி இருந்திருக்கலாம் யூ உட் ஹாவ் ஸ்டேடு ஸ்டே அப்படின்னா தங்குறது ஸ்டேடு ஃபார் ஒன் டே கேட்டிருக்க முடியும் முடிச்சிருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அடிக்கடி தமிழில் சொல்லுவோம் அதை நம்ம கேட்டிருக்கலாம் கேட்டிருக்க முடியும் நம்ம செஞ்சுருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் could have இந்த ரெண்டு வேர்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட இந்த வார்த்தைகளுக்கு அடுத்து வர்ற வெர்ப் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலாக இருக்கணும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலை பற்றி நான் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்போவுமே ஒரு வெர்ப் அதாவது வேலையை குறிக்கும் வார்த்தைகளை பற்றி டிக்ஷனரியில் பார்க்குறப்ப அதனுடைய மீனிங் பார்க்குறப்ப அந்த மீனிங்கோடு சேர்த்து அந்த வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை அதாவது வெர்போட பாஸ்ட் ஃபார்மையும் தெரிஞ்சுக்கணும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்மையும் தெரிஞ்சுக்கிறணும் அதை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறணும் இப்போ பிரிங் அப்படின்னா கொண்டு வர்றது பிரிங்கோட பாஸ்டன்ஸ் பிராட் பிரிங்கோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் பிராட் ஸோ டேக் டு டேக்கன் இந்த லிஸ்ட் டிக்ஷனரியில் இருக்கும் அதை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறணும் குட் ஹாவ் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த குட் ஹாவோடு சேர்ந்து வர்றது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அதாவது குட் ஹாவ் டன் இந்த ஸ்கிரீனில் பார்க்குறீங்க குட் ஹாவ் டன் அப்படின்னா செஞ்சுருக்க முடியும் ஆனால் செய்யலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு விஷயத்த செஞ்சுருக்கலாம் பட் அதை செய்யலை குட் ஹாவுக்கு அடுத்து வர்ற வெர்ப் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வெர்ப் அதாவது டன் அந்த டன் எங்கிருந்து வருது கீழே பாருங்கள் டூ டிட் டன் டூ ப்ரெசன்டன்ஸ் டிட் பாஸ்டன்ஸ் டன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா இந்த சென்டென்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா தெரிஞ்சிடும் ஐ குட் ஹாவ் டன் தேட் ஒர்க் என்னால் அந்த வேலையை செஞ்சுருக்க முடியும் ஆனால் நான் செய்யலை ஆனால் நான் செய்யலை அப்படிங்கிறது இங்கே மென்ஷன் பண்ணலை ஆனால் அண்டர்ஸ்டுட் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஐ குட் ஹாவ் டன் தேட் ஒர்க் அப்படின்னா அதை செஞ்சுருக்க முடியும் ஆனால் செய்யலை கேன் அப்படின்னா முடியும் ஸோ அந்த முடியுங்கிற சம்மந்தமான விஷயங்கள் மட்டும்தான் இந்த குட் ஹாவ் ஹீ குட் ஹாவ் ஃபினிஷ்டு ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் அவரால் அவருடைய வேலையெல்லாம் முடிச்சிருக்க முடியும் ஆனால் அவர் முடிக்கலை ஹீ குட் ஹாவ் ஃபினிஷ்டு ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் யூ குட் ஹாவ் மென்சன் டிகிம் மென்சன் அப்படின்னா குறிப்பிடுதல் உங்களால் அவரை குறிப்பிட்டிருக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் அவரை அவரை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை சொல்லியிருக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் சொல்லலை யூ குட் ஹாவ் மென்சன் டு ஹிம் தே குட் ஹாவ் வாட்ச்ட் ஹிஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க எல்லாருமே அவரோட செயல் திறன் பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துருக்க முடியும் கவனிச்சிருக்க முடியும் அவர் அந்த அளவுக்கு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணார் பட் யாருமே அவரை பார்க்கல தே குட் ஹாவ் வாட்ச்ட் ஹிஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மூணு தமிழ் சென்டென்சஸை இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க குட் ஹாவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் யூஸ் பண்ணுங்க டிக்ஷனரி வச்சுக்கோங்க சொல்லி பார்க்கலாம் இல்லாட்டி எழுதி பார்க்கலாம் சொல்லி பார்க்குறது எப்பவுமே பெஸ்ட் ஸோ ஸ்டார்ட் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களால் அவரிடம் பேசி இருக்க முடியும் 
பேசுறது அப்படிங்கிறது டாக் டாக்குடைய பாஸ்ட் பார்ட்ஸ் வில் டாக்குடு டாக் டாக்குடு டாக்குடு யூ குட் ஹாவ் டாக்குடு டு ஹிம் நீங்க அவர்கிட்ட பேசியிருக்கலாம் மாணவர்களால் நேற்று விளையாடி இருக்க முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் ஹாவ் பிளேடு எஸ்டர்டே பிளே அப்படின்னா விளையாடுறது நேற்று டைம் இருந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸால் விளையாண்டுருக்க முடியும் பட் அவங்க விளையாடலை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் ஹாவ் பிளேடு எஸ்டர்டே அந்த பையன் சிறிது தூரம் நடந்திருக்க முடியும் அந்த பையன் கொஞ்சம் தூரம் நடந்திருக்க முடியும் தட் பாய் குட் ஹாவ் வாக்டு ஃபார் எ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இதே மாதிரி நீங்களும் தமிழ் சென்டென்சஸ் யோசிச்சு அதை இங்கிலீஷில் சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு புது டாபிக்கோட பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர்